வணக்கம் இஸ்ரேல் ஜபசிங் நம்ம அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பரில் பிளாக் மணி மணி லாண்ட்ரிங் ஹவாலா இந்த மாதிரிலாம் நியூஸில் வரும் ஆனால் அது என்ன பிளாக் மணி அது என்ன மணி லாண்ட்ரிங் அது என்ன ஹவாலா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க இதில் ஏதோ ஒரு தப்பான விஷயம் இருக்குது அது என்னன்னு புரியாது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பிளாக் மணினா என்ன மணி லாண்ட்ரிங்னா என்ன ஹவாலா நான் இப்போ பிளாக் மணினா என்ன பிளாக் மணியை நம்ம தமிழில் கருப்பு பணம்னு நிறைய பேர் கள்ள பணமும் கருப்பு பணமும் ஒன்றுன்னு நினைப்பாங்க கள்ள பணம்ன்றது என்னென்னா நீங்களாம் உங்கள் வீட்டில் ஆர்பிஐ நோட்டு பிரிண்ட் அடிக்க மாதிரி நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது கள்ள பணம் இல்லைனா கவுண்டர் ஃபீட் மணி ஆனால் பிளாக் மணின்றது அதை ஆர்பிஐயில் தான் பிரிண்ட் பண்ணுறது ஸோ அது லீகலாக பிரிண்ட் ஆகி வர கரன்சி தான் பிளாக் மணியும் அப்போ எது அதை பிளாக் மணின்னு டிசைட் பண்ணுறது யார்கிட்ட இருக்குதுன்ற பொறுத்தது தான் அது பிளாக்கா ஒயிட் ஆன்றது இப்போ பிளாக் மணி ரெண்டு வகையா வரலாம் ஒன்னு வந்து இல்லீகல் சோர்சஸ் மூலமா ஒருத்தர் லஞ்சம் வாங்குறாரு வச்சுப்போம் அவர் வருஷத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிட்டாரு அவர் அடுத்த வருஷம் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல ஃபைல் பண்ணும்போது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நான் லஞ்சம் வாங்கினேன் அதுல இவ்வளவு வருமானம் எனக்கு அதுக்கு இவ்வளவு டாக்ஸ் இப்படி பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அவர் அரெஸ்ட் ஆயிருவாரு இன்னொருத்தர் கஞ்சா விற்கிறாரு வச்சுப்போம் அவர் வந்துட்டு எனக்கு போன வருஷம் ஒரு கோடி ரூபா நான் நான் கஞ்சா விற்று எனக்கு லாபம் வந்துச்சு அதில் வந்துட்டு நான் இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறேன் அதுவும் தவறானது ஸோ இதெல்லாம் அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியாது இதெல்லாமே பிளாக் மணி அன் அக்கௌண்டட் மணி இன்னொரு வகையாக எப்படி பிளாக் மணி ஜென்ரேட் ஆகும்னா லீகல் சோர்சஸ் மூலமாக தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த வருமானம் வரும் உதாரணத்துக்கு கோயம்பேடில் ஒரு ட்ரேடர் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அந்த ட்ரேடர் வியாபாரி வந்து அவருடைய வருமானம் முப்பது லட்சம் ரூபான்னு வைங்க அவர் அந்த முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாருனா அவர் நிறைய இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் அதனால் அவர் முப்பது லட்சத்துக்கு பதில் என்னுடைய வருமானம் அஞ்சு லட்சம் தான்னு சொன்னார்னா இந்த மிச்ச இருபத்தஞ்சு லட்சம் இருக்கு பாருங்க அது வந்துட்டு பிளாக் மணி ஸோ பிளாக் மணின்றது என்னன்னா அன் அக்கௌண்டட் மணி அடுத்து மணி லாண்ட்ரிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ லாண்ட்ரிங்னா என்ன அழுக்காக இருக்கிற துணியை நல்லா தோச்சு வெள்ளை ஆக்கி தந்துடுறது லாண்ட்ரி அதே மாதிரி அழுக்கா இருக்கிற அதாவது கருப்பு பணத்தை வெள்ளையா ஆக்குறது வெள்ளை பணமா ஆக்குறது மணி லாண்ட்ரி எப்படி ஒரு கருப்பு பிளாக் மணிய ஒயிட் மணியா மாத்த முடியும் இப்ப ஒரு கஞ்சா வியாபாரி இருக்காரு அவர் வந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபா கஞ்சால ஏர்ன் பண்ணிருக்காரு அவர் அதை கவர்மெண்ட் கிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது பிடிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஃப்ரண்ட் எண்டில் ஏதோ ஒரு ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறாரு அந்த ஹோட்டல் அவருடைய நடத்துகிற நோக்கமே என்னன்னா இந்த கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்குறதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுவார் கஞ்சா மூலமாக வந்த பணத்தை வச்சுருக்காரு இன்னும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலை ஹோட்டலில் என்ன பண்ணுவார்னா டெய்லியும் ஒரு ஐம்பது சாப்பாடு விற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் முந்நூறு சாப்பாடு விற்றதா கணக்கு எழுதி பில்லு எழுதிடுவார் யாரும் வந்து பார்க்க போகிறதில்ல எத்தனை பேர் சாப்பிட்டாங்கன்னு யாருக்கும் தெரிய போகிறதில்ல அப்போ முந்நூறு பேர் சாப்பிட்டதா வந்த வருமானமாக போய் அந்த பணத்தை அதாவது கஞ்சா மூலமாக வந்த பணத்தை முந்நூறு பேர் சாப்பிட்டுட்டு இவ்வளோ பணம் கட்டினாங்கன்னு சொல்லி அந்த பணத்தை போய் டெய்லியும் பேங்க்கில் கட்டுவார் ஸோ இப்போ லீகல் ஆயிடுச்சா இந்த பணம் அப்போது இந்த ஐம்பது லட்சத்தை இங்கே ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வந்த வருமானம் மாதிரி போய் பேங்க்கில் கட்டிட்டு அதுக்கேற்ற டேக்ஸும் கட்டிடுவார் அப்போ டேக்ஸ் கட்டிட்டார்னா இப்போ அது ஒயிட் மணி ஆயிடுச்சா ஸோ பேசிக்கலாக அவர் என்ன பண்ணார் கருப்பு பணத்தை கஞ்சா மூலமாக எடுத்த கருப்பு பணத்தை ஒரு ஹோட்டல் மூலமாக ஏர்ன் பண்ண மாதிரி ஒயிட்டாக ஆக்கிடுறாரு இதுதான் மணி லாண்ட்ரிங் அடுத்த ஹவாலான என்ன பார்ப்போம் நிறைய வாட்டி பேப்பரில் பார்ப்போம் ஹவாலா ஊழல் அது என்ன ஹவாலா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கோடி ரூபா லஞ்சம் வாங்கி வச்சுட்டார் அவர் வீட்டில் வச்சுருக்காரு இந்த லஞ்ச பணத்தை திடீர்னு இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ரைடு பண்ணலாம் அப்போ அவர் என்ன யோசிக்கிறாரு இந்த ஒரு கோடி ரூபாயை பெசாமல் டாலராக மாற்றி சுவிஸ் பேங்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணிட்டா நமக்கு அங்கே சுவிஸ் பேங்க் எப்படி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிரச்சனை இல்லை வீட்டிலே வச்சுருந்தா பிரச்சனை அப்படின்னு ஸோ இவரால் இப்போ லோக்கல் பேங்க்கில் போயிட்டு டாலர் வாங்க முடியாது ஏன்னா ஒரு கோடி ரூபா ஒருத்தர் டாலர் வாங்குறாருன்னா இமீடியட்டில் இன்கம் டேக்ஸ் அலர்ட்டு போகும் இவரால் சோர்ஸ் எப்படி அந்த பணம் வந்து ஒரு கோடி வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இவர் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஹவாலா புரோக்கரை போய் பார்த்து எனக்கு ஒரு கோடி ரூபா வச்சுருக்கேன் நீ எனக்கு டாலராக மாற்றி கொடுன்னு வர ஸோ இந்த ஹவாலா புரோக்கர் யாரோ ஒருத்தர் இருக்காருங்க அந்த ஏரியாவில் அவர் என்ன பண்ணுவார் சரி எனக்கு
அலர்ட் கொடுப்பார் மற்ற ஹவாலா புரோக்கர்ஸ் எங்கே இருப்பாங்க துபாயில் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த துபாய் புரோக்கர்கிட்ட இவர் லிங்க் வச்சுருப்பார் அதனால தான் இவர் ஹவாலா புரோக்கர் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் என்கிட்ட இப்போ ஒரு கோடி ரூபா இங்கே தமிழ்நாட்டில் நான் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கேன் நீ வந்து எனக்கு இப்போ ஈக்குவலண்ட்டாக டாலர் அங்கே இந்த சுவிஸ் பேங்க்குக்கு போகணும் அப்படின்னு உடனே அந்த ஹவாலா புரோக்கர் என்ன பண்ணுவார் சரி பண்ணிடலான்ட்டு பண்ணிடலான்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அங்கே உள்ள லோக்கலில் இப்போ இந்தியாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தே வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் துபாயில் வேலை செய்வாங்களா அவங்கக்கிட்ட ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சுப்பார் நீங்கள் இப்போ நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு துபாயில் வேலை பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ துபாயில் இருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு நான் ஆயிரம் டாலர் அனுப்பணும் நான் ஒரு பேங்க்கில் எனக்கு ஆயிரம் டாலர் இருக்குது அதை நான் என்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விடணும் என் சொல் எங்கள் அம்மா அப்பாக்கோ ஒய்ஃபுக்கோ குழந்தைங்களுக்கோ அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் பேங்க் மூலமாக போகிறேன்னு வைங்களேன் ஒரு டாலருக்கு எழுபத்தோரு ரூபா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா சரிங்களா அப்போது அதுவும் என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் ஒரு கமிஷன் எடுத்துருவாங்களா ஒரு டாலருக்கு எழுபது ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆயிரம் டாலர் நான் அனுப்புகிறேன்னா எழுபதாயிரம் ரூபா என் வீட்டுக்கு போய் சேராது அந்த பேங்க் கமிஷன்லாம் போக அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் போய் சேரும் நான் ஒரு வேளை இந்த ஹவாலா புரோக்கர் என்கிட்ட வந்து கேட்டு உனக்கு ஒரு டாலருக்கு எவ்வளோ வேணும் எழுபது எழுபது ரூபானா அறுபத்தஞ்சி ரூபா தானே உங்கள் ஊருக்கு போய் சேர போகுது அதுக்கு நான் உனக்கு எழுபத்தஞ்சி ரூபா தரேன் நீ வேணா இது பண்ணிக்குறியா என் கூட எனக்கு அந்த ஆயிரம் டாலர் கொடுக்குறியான்னு அந்த துபாயில் இருக்கிற ஹவாலா புரோக்கர் என்கிட்ட சொல்லுவார் நானும் சந்தோஷம் ஏன்னா ஆயிரம் டாலர் அனுப்பிச்சேன்னா நான் இப்போ பேங்க் மூலமாக லீகலாக அனுப்பிச்சா அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் என் குடும்பத்துக்கு போய் சேரும் அதே இந்த புரோக்கர் மூலமாக பண்ணன்னா எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா போய் சேரும் கரெக்டாக அப்போ அவர்கிட்ட இந்தாங்க சார் ரெண்டு டாலர்னு அவர் கையில் கொடுத்துட்றேன் அந்த துபாயில் உள்ள ஹவாலா புரோக்கர்கிட்ட அந்த ஹவாலா புரோக்கர் எந்த எந்த வீட்டுக்கு போய் கொடுக்கணும் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவார் வீட்டு அட்ரஸ் நான் சொன்ன உடனே இங்கே இருக்கிறாரில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஹவாலா புரோக்கர் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் உங்ககிட்ட ஒரு கோடி வச்சுருக்கியா அதில் இந்த எழுபதாயிரம் ரூபாய இஸ்ரேல் ஜபசிங்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவங்க குடும்பம் வந்து இந்த அட்ரஸில் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட போய் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருன்னு வார் ஸோ அந்த ஒரு கோடியிலிருந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் போய் எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துருவாங்க அங்கே ஆயிரம் டாலர் வந்துருச்சா அவர் கையில் அந்த ஆயிரம் டாலரை சுவிஸ் பேங்க்குக்கு இவங்க சொன்ன இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஹவாலா புரோக்கர் சொன்ன பேங்க்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இஸ்ரேல் ஜபசிங் இருக்க மாட்டாங்க துபாயில் பல பேர் இருப்பாங்க அப்போது எல்லோரும் யாரெல்லாம் அங்கேருந்து மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் இவங்க போய் அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ஒரு டாலருக்கு பத்து ரூபா கிட்ட இல்லாமல் இருக்குது நீ எங்கள் மூலமாக வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதுதான் சந்தோஷம் நம்மளும் கொஞ்சம் நிறைய வீட்டுக்கு பணம் அனுப்ப மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி இந்த இந்த ஹவாலா புரோக்கர்ஸ் மூலமும் அனுப்ப வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஒரு கோடி ரூபா இந்த நாட்டை விட்டே போல் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுது அவங்கவுங்க குடும்பம் அங்கேருந்து அனுப்பணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு போய் இவங்க நேராக போய் கொடுத்துருவாங்க அங்கே டாலராக மாறிடுச்சு அந்த டாலரை முதல்ல சொன்ன பார்த்திங்களா ஒருத்தர் லஞ்சம் வாங்கி ஒரு கோடி ரூபா வச்சு அவர் சுவிஸ் பேங்க்குக்கு அனுப்பணும்னு அவர் பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அங்கே டாலரை டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஹவாலா ஊழல் நடக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் பிளாக் மணினா என்ன ஹவாலா மணினா என்ன மணி லாண்ட்ரிங்னா என்னென்னு ஸோ இது எதுக்கு பார்த்தோம்னா எப்படி நடக்குது அப்படின்னு இதை வச்சுட்டு நீங்களும் நம்ம பிளாக் மணி பண்ணலாம் மணி லாண்டர் பண்ணலாம்லாம் முடிவு பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல் உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தனால நீங்கள் அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிடு பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலமாக கரண்ட் நியூஸ் அது இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் என்னென்னலாம் நியூஸ் பேப்பரில் வருதோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலமாக பார்ப்போம் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு விரும்புகிறவங்க சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனும் அந்த பெல் ஐக்கானும் அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் நான் புது வீடியோ போடுறேன்னோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி வணக்கம்